In the video, you can see the two adventures. You can see the trucking in the Banasura Hills. You can see the trucking in the Banasura Hills. I have to reward a paid parking space from shop. I have to buy a mean muti waterfalls. I have to buy a trucking in the starting point. I have to buy a team in the Muayrethi. I have to buy a team Full medical kit I loaded on the other side. Now I am going to do it. I am going to do it. This is the main lake. The waterfall lake is going to be going to go. This is the main lake. The is the main lake. The waterfall Karate <laughs> 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 You want to get out of the road? I'm not sure. 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 I don't like the trucking in the world. I don't know if you can see it. I don't know if you can see it. I don't Malayan Kurumbara
ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അടുത്ത് മല അതിലൂടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലട്ട് ഇവിടെ വന്യജീവികൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനപ്പിണ്ട ഉണ്ട് മാനികൾ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് കാട്ടുകൂത്തുകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ആ വ്യൂ എത്ര എടുത്താലും മതിയാവാത്ത ആ വ്യൂ കണ്ണുകൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഉന്മേഷവും ഫീലും തരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതാനൊക്കെ വയറിളകിയാ തോന്നുന്നു പോകുമ്പോ തിരിച്ചു വരോടാ കാറ്റുക്കുന്ന് ആ കാണുന്നതാണ് കാറ്റുക്കുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോട്ടാ അതിമ കയറുന്നു ആ കാണുന്നതാണ് ബാണാസുരണ്ടാവും വ്യൂ നോക്കി നല്ല കാറ്റാണ് നല്ല കാറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ബാലൻസ് കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള കാറ്റാ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ളത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയും കോടയും ആ വ്യൂ വെള്ളച്ചാട്ടവും നമ്മൾ ബാനാസുറ ഹിൽസിന്റെ ഭാഗമായ സായിപ്പുകുന്ന് കാറ്റുകുന്ന് ഈ രണ്ട് മലകളാണ് ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റുകുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി മുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ സായിപ്പുകുന്ന് വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ബാനാസുര ഹിൽസ് ആറായിരം അടിയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വ്ലോഗറിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു കഴിച്ചില്ല കാല് ഈ കാണുന്ന പാറകൾക്ക് പിന്നിലെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് പണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു സായിപ്പും മദാമയും അവരുടെ നായയും ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ഈ കാഴ്ച കണ്ടിരുന്ന് അതൊരു മൺപുറ്റായി പിന്നീട് അതൊരു പാറയായി എന്നൊക്കെയാണ് കഥ കേട്ടോ എന്തായാലേ സത്യാവാനൊന്നും വഴിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഐതിഹ്യം ഈ മലകൾക്കപ്പുറം കുറ്റിയാടിയാണ് കുറ്റിയാടി ചുരം കുറ്റിയാടിക്ക് പോകുന്ന പാൽച്ചുരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചുരാണ് ഈ മലകൾക്കപ്പുറം വരുന്നത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൻ്റെ ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ വ്യൂ വാരാമ്പറ്റ വനസംരക്ഷണ സമിതിയാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തോളം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ ട്രക്കിംഗ് ഇപ്പോഴാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറിയ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ ആക്കാനുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു ട്രക്കിംഗ് റൂട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ട്രക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സായിപ്പ് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് നല്ല കാറ്റും മഴയും കോടയും ഇടക്കിടക്ക് കോട മാറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യൂ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ ഇത്ര നമ്മൾ കയറി ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഫീല് അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും വ്യൂ കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി കുറച്ച് താഴെയുള്ള എന്നാൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയുള്ള ബാനാസുര ഡാമിന്റെ വ്യൂ തരുന്ന കാറ്റുകുന്ന് മലയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കാട്ടുകുന്നിന്റെ മേലെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ബാണാസുര ഡാമിന്റെ ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു കോട കയറി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ വ്യൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ബാക്കിലാണെങ്കിൽ കിടിലാണ് ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഇപ്പൊ കോട കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ കോട മാറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ ബാനാസുര ഡാമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഫുൾ ടൈം ഹെവി കാറ്റാണ് ഇവിടെ കോട കയറിട്ട് കോട മാഞ്ഞു ഈ ട്രക്കിംഗ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വയനാട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് കേട്ടോ മഴയുള്ള സമയങ്ങളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടശല്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗൈഡിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ഈ ട്രക്കിംഗ് നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല അതുപോലെ മാക്സിമം ഒമ്പത് മണിക്കെങ്കിലും ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞൊരു നാലര ആയപ്പോഴാണ് താഴെ തിരിച്ചെത്തിയത് താഴെ എത്തിയ അട്ടകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെ കുറെ സമയം എടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം താമരശ്ശേരി ചുരം ഇറങ്ങി വയനാടിനോട് ഞങ്ങൾ വിട പറയുകയാണ് ചുരത്തിന് നല്ല കോടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ